টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনের উদাহরণ সাতাশ নং অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো বলা আছে চিত্রে এ বি সি ডি একটি আয়তক্ষেত্র দেখো এ বি সি ডি একটি আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে টুয়েলভ মিটার ও টেন মিটার দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে টুয়েলভ মিটার আর প্রস্থ হচ্ছে টেন মিটার ডি এ ই একটি বৃত্তাংশ দেখো ডি এ ই এটা হচ্ছে একটা বৃত্তাংশ বৃত্তসাপ ডি ই এর দৈর্ঘ্য ডি ই এর দৈর্ঘ্য বের করতে বলা আছে এবং সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করো ডি ই এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলা আছে বৃত্তসাপ ডি ই এর দৈর্ঘ্য এবং সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে বলা আছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে আছে কি ডি ইর দৈর্ঘ্য আগে আমরা বের করবো দেখো ডি এ ই একটি বৃত্তাংশ মানে এটা একটা বৃত্তের অংশ দেখো ডি এ ই এর বৃত্তাংশ আর ডি হচ্ছে এর বৃত্ত সাপ তো আমার এই ডি ই বের করতে হবে দেখো আমরা ডি ই বৃত্ত সাপ মানে বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্যকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করি এস ইকুয়াল টু সূত্র জানি পাই আর থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এই সূত্রটা আমরা জানি বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্যের আর তার মানে আমরা বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য ডি ই সহজে বের করতে পারবো পাই আর আর মানে ব্যাসাদ্ধ এই বৃত্ত এই দেখো যে ব্যাপারটা এই যে বৃত্তাংশ দেওয়া আছে এই বৃত্তাংশের ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে এ ডি এ ডি মানে ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে টুয়েলভ ব্যাসাদ্ধ দেওয়া আছে আর কোন মানে এই কোনটা দেওয়া আছে থিটা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন কোন থিটা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে বসাই দিলেই আমরা ডি ই মানে বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য পাবো দেখো আবার বলছি ডি এ ই একটি হচ্ছে বৃত্তাংশ মানে বৃত্তের একটা অংশ যার ডি ই চাপের দৈর্ঘ্য সূত্র এস ইকুয়াল টু পাই আর থিটা ভাগ ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এখানে দেখো আর আর মানে ব্যাসাদ্ধ এই বৃত্ত এই বৃত্তাংশের ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে এ ডি ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে টুয়েলভ আর ইকুয়াল টু টুয়েলভ দেওয়া আছে আর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন এই বৃত্ত সাপটি কেন্দ্রে উৎপ যে কোন উৎপন্ন করছে কেন্দ্রে সেটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি মানে থিটার মানও দেওয়া আছে তাহলে বসাই দিলে আমরা বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য পাব বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল বের করব দেখো এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে থিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার দেখো এই সূত্রটা আমরা বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে সূত্রটা জানি থিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি গুণ পাই আর স্কোয়ার আমরা থিটা থিটা ইকুয়াল টু আমরা জানি কেন্দ্র উৎপন্ন কোন হচ্ছে থিটা ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি আর আর মানে ব্যাসাদ্ধ ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে টুয়েলভ মিটার আর দেখো যে ব্যাপারটা পায়ের মান আমরা জানি বসাই দিলে আমরা এই বৃত্তাংশ মানে এ ডি ই এই বৃত্তাংশের আমরা ক্ষেত্রফল পাব যদি বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল পাই তাহলে এবার আমরা এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করব আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত তার মানে দৈর্ঘ্য আর পোস্ত যদি গুণ করি গুণ করলে আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো এবার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল যোগ করলে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পাবো তবে এ দেখো এই সূত্রগুলো কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে এই সূত্র যদি তুমি পারো আর সেক্ষেত্রে এই অঙ্কটা তোমার কাছে সহজ হয়ে যাবে তো দেখো আমরা প্রথমে এই ডি এ ই এই বলা ছিল যে ডি এ ই একটি বৃত্তাংশ তাহলে লিখব যে ডি এ ই বৃত্তাংশের ব্যাসাদ্ধ আর ইকুয়াল টু টুয়েলভ মিটার কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি অতএব বৃত্ত সাপ ডি ই এর দৈর্ঘ্য দেখো এই ডি ই বলতেই বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য তো বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্যকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করি সূত্র হচ্ছে পাই আর থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি তাহলে বৃত্তচাপ ডি ই এর দৈর্ঘ্য এই ডি ই এর দৈর্ঘ্য সূত্র হবে পাই আর থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি দেখো আমি কিন্তু সূত্র নিয়ে প্রথম পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটি দেখে আসলে তোমার জন্য অনেক উপকারে আসবে তো দেখো আমরা লিখব হচ্ছে পাই আর থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এখন আমরা যদি মানগুলা বসাই মানগুলা বসালে কি পাই দেখো পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর দেখো আর হচ্ছে আরের মান হচ্ছে টুয়েলভ আর থিটা থিটার মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এখন যদি আমরা ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করি এগুলো গুণ করি গুণ করে যদি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি দ্বারা ভাগ করি ভাগ করলে আসে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু এইট মিটার প্রায় তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা চাপের দৈর্ঘ্য ডি ই চাপের দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছি তার মানে আমার একটা অংশ বের করা শেষ এখন বলা আছে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে তাহলে দেখো আগে আমরা এই বৃত্তাংশের ক্ষেত
এবার আমরা মান বসাবো দেখো থিটা থিটা বলতে দেখো কেন্দ্র উৎপন্ন কোন হচ্ছে থিটা সমান আমরা পেয়েছি হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তারপরে থার্টি ডিগ্রি ভাগ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পায়ের মান জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর আরের মান দেখো আর আর সমান দেওয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে টুয়েলভ স্কোয়ার তার মানে টুয়েলভ স্কোয়ার আর সমান এবার যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে কত পাই দেখো আর সেটা হলো যে থার্টি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু টুয়েলভ স্কোয়ার টুয়েলভ স্কোয়ার ভাগ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি তাহলে আসে হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন টু বর্গ মিটার তার মানে আমরা এ ডি ই এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল পেলাম এখন আমরা এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করব তার মানে এ বি সি ডি দেখো এ বি সি ডি একটি আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টুয়েলভ মিটার এবং প্রস্থ দেওয়া আছে হচ্ছে টেন মিটার তাহলে লিখবো এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ দেখো এই সূত্রটা আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তো দৈর্ঘ্য সমান দেখো প্রশ্নে দৈর্ঘ্য সমান দেওয়া আছে টুয়েলভ মিটার তাহলে লিখবো টুয়েলভ ইন্টু প্রস্থ প্রস্থ সমান দেওয়া আছে হচ্ছে টেন তাহলে টুয়েলভ ইন্টু টেন ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমরা এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এবং এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছি প্রশ্নে বলা আছে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে লিখবো অতএব সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান এইটা প্লাস এইটা আমরা যদি যোগ করি যোগ করলে পাই ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন পয়েন্ট পাই হচ্ছে দেখো সিক্স নাইন নাইন টু বর্গ মিটার তার মানে দেখো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছি নিম্ন বৃত্তসাব ডিই এর দৈর্ঘ্য এত মিটার প্রায় এবং সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এত বর্গ মিটার প্রায় দেখো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন টু আছে আমরা দেখছি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন পয়েন্ট সেভেন বর্গ মিটার প্রায় এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অঙ্কটাই বলা ছিল যে এই প্রথমে বলা আছে বৃত্তসাব ডিই এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এবং সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো দেখো ডি এ ই একটি বলা আছে হচ্ছে বৃত্তাংশ তাহলে আমরা এই বৃত্তাংশের বৃত্ত এই যে বৃত্তাংশ আছে এই বৃত্তাংশের ডি ই চাপের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে পাই আর থ্রিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এখানে পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এই টুয়েলভ আর থ্রিটা ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি আমরা যদি এখানে বসাই দিই তাহলে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য পাবো আমরা এই যে এ ডি ই বা ডি এ ই এই বৃত্তাংশের আমরা ক্ষেত্রফল বের করবো ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে থ্রিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি গুণ পাই আর স্কোয়ার মান বসাই দিলেই আমরা এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল পাবো এবার এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করব দেখো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যদি গুণ করি তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো এবার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল যোগ করলেই আমরা এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা সহজ যদি তুমি পারো তবে অবশ্যই সূত্রগুলো তোমার নখদর্পণে থাকতে হবে সূত্রগুলো যদি তুমি ভালো করে না বুঝো সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি অঙ্ক পারবে না আশা করি আমার এই ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই